മാറുന്ന മങ്കട മായാത്ത കയ്യൊപ്പ് രണ്ട് നിയമസഭാ കാലാവധി വികസനത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം സാംസ്കാരിക തനിമയുടെ ഈറ്റില്ലമായ മങ്കട നവോത്ഥാന രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മണ്ണ് ചേരിയം മലയുടെ താഴ്വരയിൽ വള്ളുവക്കോനാതിരിമാരുടെ ജന്മഗേഹമായ മങ്കട അരിപ്ര കടന്ന മണ്ണ ആഴിര നായിപ്പടി കുറുവ കോവിലകങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു വള്ളുവനാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനവും മാമാങ്കത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പായ ചാവേറുകളുടെ നിലപാട് തറ നിലകൊള്ളുന്ന അങ്ങാടിപ്പുറവും മൈസൂർ സിംഹം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പടപ്പറമ്പും കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ താരാട്ടുപാട്ട് കേട്ടുറങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന കുട്ടിലങ്ങാടിയും തൂതപ്പുഴയുടെ കളകളാരവത്തിന് കാതോർക്കുന്ന മൂർഖനാടും കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയും എം ബി നാരായണ മേനോനും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത നൽകിയ പൂക്കോട്ടിരിയും മാമാങ്ക ചാവേറുകൾക്ക് അന്ത്യ അത്താഴം മുട്ടിയ മക്കരപ്പറമ്പുമെല്ലാം മങ്കടയുടെ അഭിമാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ നിയമസഭയിൽ മങ്കടയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ദീർഘദർശനത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പാതയിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയുടെ പിൻഗാമിയായി സമഗ്രതയോടെ സർവമേഖലകളിലും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ എം എൽ എ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മാതൃകാ സ്കൂളുകളാക്കി മാർക്കബിൾ മങ്കട സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മങ്കട മോഡൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാതൃകയെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിയും പ്രവേശന കവാടം നിർമ്മിച്ചും ഗേറ്റും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളും അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം വളരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ലാബുകൾ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമൊരുക്കിയും മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ചും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബസ് ഷെൽട്ടറും ഒരുക്കി മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാതൃകാ സ്കൂൾ പദ്ധതിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകൾ മങ്കട ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് സ്വന്തം കെട്ടിടം മണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കോളേജ് എന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് മങ്കടയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കോളേജ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഏഴ് കോഴ്സുകളോടുകൂടി കോളേജ് ആരംഭിക്കാനായി എന്നത് തന്നെയാണ് മങ്കടയുടെ പ്രധാന നേട്ടം ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയോടെ കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ച ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ പരമാവധി കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് നാല മൂന്നുള്ളതുണ്ട് പരമാവധി നാല് വരെയുള്ളത് പക്ഷെ മംഗള കോളേജിന് ഏഴ് കോഴ്സുകൾ ഇതുകൂടാതെ കെട്ടിടത്തിന് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ മക്കരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും എം എൽ എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു കടുങ്ങപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കോടിയും കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷവും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നത് നിരന്തരമായ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് എം എൽ എയ്ക്ക് സാധിച്ചു മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയും ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയും ലഭ്യമാക്കി 
മങ്കട പള്ളിപ്പുറം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ആറ് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പാങ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ മനോഹരമായ കെട്ടിടവും മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കോടിയും അനുവദിച്ചതോടെ പാങ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് മങ്കട എന്ന പ്രദേശത്തിൽ വളരെയധികം വികസനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ മങ്കട ചേരിയം യു പി സ്കൂളിനെ ഹൈസ്കൂളാക്കി ഉയർത്തുകയും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങാടിപ്പുറം പോളിടെക്നിക്കിൽ എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടിയുടെ വികസനം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ അങ്ങാടിപ്പുറം പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയത് ചരിത്രപരമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുപോലെ പറയുന്നു സ്കൂൾ കോളേജുകൾക്ക് ബസ്സുകൾ യാത്രാ ദുരിതം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമേകി പതിനൊന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് ഓരോ ബസ്സും മങ്കട ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് രണ്ട് ബസ്സുകളും അനുവദിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ ക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നതിന് സഹായകമായി അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി ചെറുപുഴയ്ക്ക് പുനർജന്മമാകുന്നു ചെറുപുഴ സംരക്ഷണത്തിന് പത്ത് കോടി കുറുവ പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചൊവ്വാണയിൽ രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷം അടങ്ങൽ തുകയുള്ള പുതിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് മക്കരപ്പറമ്പ് നാരായണത്തിന് സമീപവും വെങ്കിട്ടപാടത്തിന് സമീപവും കടുങ്ങത്തും പുതുച്ചിറയിലും ചെക്കത്ത് കടവിന് സമീപവും ഒരു കോടി രൂപ വീതമുള്ള അഞ്ച് ചെക്ക് ഡാമുകൾ കുട്ടിലങ്ങാടി തട്ടാർമണ്ണ വി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് കോടി മങ്കട കൂട്ടപ്പാല വി സി ബി അമ്പത് ലക്ഷം അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുവാന്താംകുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് പിൻഭാഗത്ത് ആറാട്ടുകടവിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് തടയണ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനപ്പാറ പൊറ്റമ്മൽ കടവ് ചെക്ക് ഡാം ആറ് കോടി അനുവദിച്ചു കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം മോർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളമെത്തി മോർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വെള്ളം സംഭരിക്കാനും വിവിധ ഉദ്ദേശത്തിനുമായി കുന്തിപ്പുഴയിൽ മോദിക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിന് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ മൂർഖനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിന് അനുവദിച്ചത് ഒരു കോടി രൂപ കുറുവ ഗ്രാമീണ പദ്ധതിക്ക് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ മൂർഖനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിണറില് ഒരു മെയ് മാസം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ജലനിധിയുടെ കണക്ഷന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ എം എൽ എയുടെ ഫല ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടിയോണ്ട് ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് മങ്കട കൂനാമൂച്ചിക്കൽ വഴിക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് 
ഇരുപത് ലക്ഷം ചേരിയം ഒറോങ്ങൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളെല്ലാം റബ്ബറൈസ് ചെയ്തു ഓരാടം പാലം മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് ഓരാടം പാലം വയലോങ്ങര ബൈപ്പാസ് മക്കരപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസ് എന്നിവ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുരോഗതി ആരോഗ്യരംഗത്ത് അഞ്ചു കോടിയുടെ വികസനം എല്ലാ പി എച്ച് സികൾക്കും ഫണ്ട് മങ്കട സി എച്ച് സിക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടിയുടെ കെട്ടിടം പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ ആർദ്രം പദ്ധതി പൂക്കോട്ടിരി പാങ് മക്കരപ്പറമ്പ് മൂർക്കനാട് എന്നീ പി എച്ച് സികൾക്ക് കെട്ടിടത്തിന് ഒന്ന് ദശാംശം പത്ത് കോടി അങ്ങാടിപ്പുറത്തും മക്കരപ്പറമ്പിലും പുതിയ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ മങ്കടയിൽ സിദ്ധ ഡിസ്പെൻസറി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ മങ്കട സി എച്ച് സി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒരു പി എച്ച് എസ് സിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സി എച്ച് എസ് സി പോകുന്നു ധനവകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമം കടക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അത് വരുന്നത് വരെ ഒരു സി എച്ച് സിയുടെ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്കിലും അടിയന്തിരമായി അനുവദിച്ച് ആ താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഏക ആശ്രയമായ മങ്കട സി എച്ച് എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാകുന്നത് വരെ സി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി പ്രധാന കവലകളെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ നൂറിൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ മങ്കട അറുപത്തിയാറ് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ പൂക്കാട്ടിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷം ചൊവ്വാണ ചാലക്കൽ കോളനികളിൽ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ മങ്കട ഞാറക്കാട് കോളനിയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ആദിവാസികൾക്ക് പുതിയ വീടുകൾ വികാരാധീനനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഒരു സാഗര ഗർജനം പോലെ നിയമസഭയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ മാറ്റൊല്ലിക്കൊള്ളാറുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുറച്ച് സംഘടന ശേഷിയുള്ള ഒരാൾ കടന്നു വരും പിന്നെ അയാൾ കാര്യങ്ങൾ ഭരിക്കുകയാണ് അയാൾ കെ സി ക്യാബിൻ അയാൾ കെ സി കാർ അയാൾക്ക് വിദേശ യാത്ര അയാൾക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് നിരന്തരമായി യാത്ര ഈ പണം ഈ തീരദേശത്തെ അമ്പലപ്പുഴയിലെ പെരിയാതുറയിലെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ പൊന്നാനിയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണമാണ് സർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം റോഡുകൾ ഒ ഡി ആറിൽ എം ഡി ആറിലും എല്ലാം പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ള ധാരാളം ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുമുണ്ട് ആ റോഡുകൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത രംഗത്ത് മാത്രമല്ല സർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് തന്നെ സഹായകമായൊരു തീരുമാനമായി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ റോഡുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്താണ് തടസ്സം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദളിത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും സംവരണ നീതി നിഷേധമാണെങ്കിലും ലീഗ് പാർലമെന്ററി കാര്യ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രൗഢമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാറുണ്ട് അഹമ്മദ് കബീർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുകയും ശേഷവും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം മുഴങ്ങിക്കേട്ട ആ ശബ്ദം നിയമസഭയിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ നിയമസഭയുടെ അകത്തളം നിശബ്ദമാകാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നിയമത്തിലൂടെ സാമൂഹിക നീതിയും പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണവും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ നടത്തി പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ സംവരണ അട്ടിമറിയെ പ്രതിരോധിച്ചത് ഏവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു മാറുന്ന മങ്കടയ്ക്ക് മായാത്ത കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി വികസനം സർവ്വ മേഖലകളിലും ഭൈഷണിക പ്രഭാവമുള്ള ചിന്തകൾ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ ഊർജസ്വലതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറകളഞ്ഞ ആദർശ വിശുദ്ധി അടിയറവ് വയ്ക്കാത്ത നിലപാടുകൾ കണ്ടുമടുത്ത പതിവ് രീതികൾക്കപ്പുറത്ത് മംഗളയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടി എ